假设 A 向量、B 向量是两个非零向量，就是说这两个向量都不是零。如果 A 向量减 B 向量的长度会等于 A 向量长度减掉 B 向量长度，是求 A 向量、B 向量的夹角。好，我们从题目给我们的这一个条件下手。A 向量减 B 向量的长度等于 A 长 A 长度减掉 B 的长度。那么呢，我们唯一会做的就是把它两边平方。好，我们把它两边平方。新的这个 a 向量减 b 向量的长度的平方呢，就是等于 a a 向量减 b 向量跟 a 向量减 b 向量自己和自己的内积。好，那在这边呢，因为它是一个长度。好、哦，它已经已经不是向量了，所以我们把它当成是一个完全平方来把它展开，所以它变成是 a 长度的平方，减掉两倍的 a 长 b 长，再加上 b 长度的平方。那在这边 a 向量减 b 向量和自己和自己的内积的时候呢，我们一样可以把它乘开，变成是 a 长度的平方，减掉两倍的 a b 内积。再加上 b 长度的平方。好，那在这边呢，左右两边的式子相等。我把式子写下来。好，那左右两边呢，其实我们可以看到 ，a 长度的平方是可以消掉的 ，b 长度的平方也是可以消掉的，而且这个负二呢，跟这个负二也可以消掉，所以我们就只剩下 a b 的内积。会等于 a 长乘上 b 长。最后题目要求的是 a 跟 b 的夹角，所以呢，我们可以把我们内积的定义搬出来。a 向量 b 向量的内积会等于 a 长度乘上 b 长度乘上 cos i n e 大，就是 cos i n e 夹角。好，那在这边，因为我们刚有计算出来。内积刚好会等于长度相乘，所以我们把它带进去我们的定义当中。所以 ，a 长度乘上 b 长度会等于 a 长度乘上 b 长度乘 cos i n e 大，所以我们可以知道 cos i n e 大会等于一。而什么时候 cos i n e 大会等于一呢？就只有当西大等于零度的时候，所以我们的夹角就是零度。